了。今天是思雅的生日，我知道。前天的时候，我跟他一起吃了饭，他许愿说，他要和喜欢的人在一起一辈子。哼哼，我还以为那时候他喜欢的人会是我。你知道吗？最可怕的是什么？最可怕的是，抱着那么一丝希望，说怎么等，都等不到结果。这件事在我心中已经成了一个谜团，我怎么解都解不开，解不开，他就在那里。你看你现在这个样子。你在干什么？你在跟我演琼瑶剧吗？现在连你都知道我大飞小错了吗？我不是这个意思。那告诉我个答案有那么难吗？哪怕是拒绝的，你何苦呢？你之前不是已经答应我要放弃吗？放弃？我不是没有想过要放弃，可是我已经付出了那么多的时间，等了那么久。修哲我发现了一点新线索，已经发到你手机了。他们俩不是闹掰了吗？怎么关系又好成这样了？看来不用我出面了。老板，昨晚没有休息好吗？嗯，文娟，你觉得？怎样才能创造出绝佳的相处氛围啊？您说的是工作氛围还是生活氛围啊？当然是生活了。工作上，我暂时还不用请教你。工作上我还懂点，生活上我简直一窍不通。可能让对方高兴了，氛围就会好一些吧。高兴？对。呃，今天小袁就不太高兴的样子。听笑容说。名餐厅不知道为什么被打了很多差评，啊，啊！大家辛苦了啊，文总。来来来来来，文总，吃盒饭，吃盒饭。文总最近看大家比较辛苦，所以给大家订个餐。公司不是有食堂吗？干嘛叫外卖呀、啊？对呀、啊，对呀、啊，您不是鼓励我们吃食堂吗？哎呀，文总想给大家换换口味儿。谢谢文总，谢谢文总，别沾染了，快吃吧。好。文总，我吃好了，那我先去工作了。哎，等一下，你们大家觉得订餐的口味怎么样？好吃，好吃，好吃。你们都有大众点评吧？
？有有有啊！这顿午餐呢是明三厅提供，请你们在网上给他写个好评。哦，好，好，好。文总，你看一下，你这个就一个好字、啊，多写一写。文总看我的，你这个太敷衍了。文总，你看看。你这个评价太千篇一律了，写出你爱吃哪道菜。啊、哦，行。嗯